നമസ്കാരം മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മത്സ്യകൃഷി എങ്ങനെ കൂടുതൽ ലാഭകരമാക്കാം അതിനുള്ള ഒരു ചെറിയ ടിപ്പാണ് റെഡ് തിലാപ്യ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയും റെഡ് തിലാപ്യ അതായത് ചുമല സിലോപ്യ നമ്മുടെ കറുത്ത സിലോപ്യ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചുമല സിലോപ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ റെഡ് തിലാപ്യ പോണ്ടിൽ നിന്നൊന്ന് വറ്റിച്ചു അപ്പോൾ അതിലെ കാഴ്ചകളൊന്ന് കാണാം ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പടിതാക്കളാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലാതെ കൂടുതൽ കുളങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം ഞാൻ ചുമല സിലോപ്പിയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇത് വറ്റിച്ചാണ് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ചുമല സിലോപ്പിയും കറുത്ത സിലോപ്പിയും മിക്സ് ചെയ്താണ് ഇടുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സിക്സ് മന്ത് ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം അടുത്തുള്ള ഒരു ചുമല സിലോപ്പിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് അറുന്നൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് കിട്ടും ഇതിൽ തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് കണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കറുപ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചുമലയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതലും ചുമല കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് ഏകദേശം അഞ്ച് രൂപ മുതൽ എട്ട് രൂപ വരെ വിൽക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അഡീഷണലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഏകദേശം ഒരു നാലിഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇത് ധാരാളം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കറുത്താണ് ഇപ്രാവശ്യം കോരിയതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഇതിന് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട ഒരു കറുത്ത സിലോപ്പിയാണ് ഇത് ഒറിജിനൽ ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തതാണ് ഒറിജിനൽ ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിയാണ് ഇത് ഇതിനെയാണ് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല ഡലവയ്യ പനി മനല്ലോ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല ഒരു നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന കസ്റ്റമറിന് നല്ല ഗ്രോത്ത് കിട്ടും അത് അഷ്വേഡാണ് അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എം എസ് ടി തിലാപ്പിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പം നന്നായിട്ട് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ധാരാളം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട മാർഗ്ഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള പുല്ലുകൾ കുളത്തിന് ചുറ്റും ധാരാളമായി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പുല്ല് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുക അന്നേരം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് കിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പേരൻസ് മീനുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കഴിക്കില്ല അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതുവഴി നമുക്ക് കൂടുതൽ പൈസ സമ്പാദിക്കാം ആ പുല്ല് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ട് മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പഴുതാ ചൂടാകത്തില്ല ഒന്ന് മീനുകൾക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഈവൻ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പോലെ ഈ പുല്ലൊക്കെ കടിച്ചു പറിച്ച് മീനുകൾ ജീവിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ല ധാരാളം മീനുകളുണ്ട് നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്ങിനായിടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പോണ്ടിൽ ഞാൻ ഇട്ട് ആ പടെ അമ്പത് മീനെ ഇടുന്നത് പേരൻസ് ഇതിപ്പോൾ അമ്പതൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇഷ്ടം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം പിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം ചുമല സിലോപ്പിയെ കിട്ടാനില്ല കിടക്കട്ടെ കിടത്ത് പെരുകട്ടെ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ വിടുകയാണ് ഇപ്രാവശ്യം വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോയ്ക്കായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ബെല്ലൈക്കിനൂടെ അമർത്തുക താങ്ക് യു